আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস সিক্স এর ইংলিশের লেসন ফোর সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ ইউনিট সিক্সের আমাদের এটা দ্বিতীয় ভিডিও এর আগের ভিডিওতে আমরা কিন্তু ভোকে বোলের সম্পর্কে জেনেছি যেন আমাদের এই পুরো ইউনিট সিক্সে আর কোনো রকমের কোনো ওয়ার্ড নিয়ে কোনো প্রবলেম না থাকে সেইভাবে কিন্তু আমরা এর জাস্ট আগের ভিডিওতে আমরা শিখেছি এখন আমরা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এখানে লেসন আমরা শিখব যেটা রয়েছে পেজ নাম্বার ফর্টি থ্রিতে সিক্স পয়েন্ট ওয়ানে প্রথমেই বলেছে রিড দ্য স্টোরি স্টোরিটা পড়ো গল্পটা পড়ো দেন তারপর ডিসকাস ডিসকাস করো আলোচনা করো কথা বলো দ্য অ্যান্সার অ্যান্সারটা আলোচনা করো টু দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন ইন পেয়ার অর গ্রুপস দুজনে মিলে অথবা একটা গ্রুপে বসে তোমরা এই সব প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করো প্রথমে আমরা গল্পটাতে যাব গল্পের শুরুতে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন মোট দশ জন এখানে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এখানে বলেছে ওয়ান ডে একদিন আ গ্রুপ একটা দল অফ টেন মেন দশ জন মানুষের একটা দল একটা গ্রুপ কি করলো ওয়েন্ট গো এর পাস টেন্স হলো ওয়েন্ট তাহলে গো মানে যায় আর ওয়েন্ট মানে গিয়েছিল তাহলে তারা গিয়েছিল কোথায় গিয়েছিল টু আ রিভার একটা নদীতে গিয়েছিল টু টেক আ ডিপ একটা ডিপ নেওয়ার জন্য ডিপ মানে গোসল বা স্নান তাহলে সাধারণ বাথ আর ডিপের মধ্যে ডিফারেন্স আমরা এর আগের ভিডিওতেই বলেছি যে বাথ মানে যে কোনো স্নান বা যে কোনো গোসল সেটা নদীতে হতে পারে পুকুরে হতে পারে মানে শাওয়ারে হতে পারে পানির ট্যাপে হতে পারে টিউবওয়েলে হতে পারে কিন্তু ডিপ হলো শুধুমাত্র সেই স্নান বা সেই গোসল যেটা পানির মধ্যে ডুব দিয়ে করা হয় যেমন পুকুরে বা সুইমিং পুলে বা সমুদ্রে সাগরে নদীতে এগুলোতে কিন্তু আমরা ডিপ করতে পারি আমরা কিন্তু পানির ট্যাপে কিন্তু ডিপ করতে পারি না আচ্ছা এরপরে বলছে যে দে হেল্ড তারা ধরে রাখলো হোল্ডের পাস টেন্স হলে হেল্ড তাহলে দে মানে তারা হেল্ড ধরে রাখলো কি ধরে রাখলো দে আর হ্যান্ডস তারা একের অন্যের হাত ধরে রাখলো আচ্ছা টু ইচ আদার একে অন্যের হাত পরস্পর ধরে রাখলো হোয়াইল যখন টেকিং দ্য ডিপ যখন তারা স্নান করছিল বা ডুব দিচ্ছিল গোসল করছিল তখন তারা একে অন্যের হাত ধরে রেখেছিল বাট কিন্তু দে তারা সাম হাউ সাম হাউ মানে কোনোভাবে যে কোনোভাবে ফরগট ভুলে গেল কি ভুলে গেল টু হোল্ড ধরে রাখতে ভুলে গেল হ্যান্ডস হাত হাত ধরে রাখতে ভুলে গেল হোয়াইল যখন কামিং আসছিল আউট অফ দ্য ওয়াটার পানির বাইরে যখন তারা ডুব থেকে উঠে পানির বাইরে আসছিল তখন তারা এই তাদের হাত ধরে রাখতে ভুলে গিয়েছিল আফটার রিটার্নিং ফিরে আসার পর টু দ্য শোর মানে শোরে মানে তীরে বা নদীর তীরে ফিরে আসার পর রিটার্ন করার পর ফিরে আসার পর রথিন রথিন বাবু রথিন বাবু হলো ওই একজন মনে করো যে এখানে যতগুলো আছে তার মধ্যে একজনের নাম হলো রথিন বাবু তাহলে রথিন বাবু ওয়ান অব দ্য সিনিয়র ম্যান মানে যতগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়স যার তাহলে আমরা এই যে এটাকেই মনে হয় যে রথিন বাবু হিসাবে ধরতে পারি কারণ এর একেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে আচ্ছা এখন দেখো আফটার রিটার্নিং ফিরে আসার পরে টু দ্য শোর তীরে রথিন বাবু ওয়ান অব দ্য সিনিয়র ম্যান মানে সবচেয়ে ব মানে যতগুলো মেন ছিল মানুষ ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র সবচেয়ে বেশি বয়স্ক বা বড় আস্কড আস্ক করলো বা জিজ্ঞেস করলো প্রশ্ন করলো হ্যাভ উই অল ক্রসড আমরা কি সবাই ক্রস করেছি দ্য রিভার সেফলি নদীকে কি আমরা সবাই ক্রস করেছি পার হয়েছি সেফলি নিরাপদে আমরা কি সবাই নিরাপদে পার হয়ে এসেছি নাকি কেউ ছাড়া পড়েছে এটা বোঝাতে যাচ্ছে অল দ্য মেন সব সকল লোক বা দশ জনই ইন দ্য গ্রুপ স্টার্টেড লুকিং স্টার্ট করলো শুরু করলো কি করতে লুকিং তাকাতে অ্যাট ইচ আদার একে অন্যের দিকে তাকাতে শুরু করলো বাট 
আচ্ছা দে ওয়ার কনফিউজড তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেল কনফিউজড হয়ে গেল আচ্ছা এখন এই কনফিউজড বা এগুলো শব্দ সম্পর্কে কিন্তু আমরা এর আগের ভিডিওতে ভালোভাবে জেনেছি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সবাই একে অন্যের দিকে তাকালো কিন্তু তারা কনফিউজড যে তারা সবাই ঠিক আছে কি না তারা দশ জনে আছে কি না তারা কিন্তু সঠিকভাবে বলতে পারছে না দেন তারপর দ্য সিনিয়র ম্যান তার মধ্যে সবচেয়ে বড় লোকটি আস্কড জিজ্ঞেস করলো এভরি ওয়ান প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলো টু লিফট দেয়ার হ্যান্ড টু লিফট লিফট মানে আমরা জানি যে বিভিন্ন শপিং মলে বা বড় বড় বিল্ডিংয়ে গেলে আমরা লিফটে উঠে মানে উপর তলায় যাই বা নিচ তলায় নামি লিফট মানে উঠানো তাহলে তারা কি করলো উঠা উঠালো উঠাতে বলল দেয়ার হ্যান্ড তাদের হাত আপ উপরের দিকে তার মানে সিনিয়র ম্যান বলল যে তোমরা সবাই তোমাদের হাত উপরে উঠাও টু টেক অ্যাকাউন্ট গণনার সময় বা হিসাব করার সময় যার নাম বলা হবে সে তার হাত উপরে উঠাবে হি স্টার্টেড সে শুরু করল কি শুরু করল কাউন্টিং কাউন্ট করা শুরু করল হিসাব করা শুরু করল গণনা করা শুরু করল ইচ পার্সন প্রত্যেক পার্সনকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে গোনা শুরু করল অ্যান্ড এবং দ্য কাউন্ট স্টপড গণনা থেমে গেল স্টপ হয়ে গেল অ্যাট নাইন নয়ে এসেই থেমে গেল তার মানে আর দশ জন হলো না নয় পর্যন্ত হলো থিঙ্কিং দ্যাট এই ভাবল যে ওয়ান ম্যান ওয়াজ মিসিং তারা ভাবল যে একটা ম্যান একটা মানুষ মিস হয়ে গেছে হারিয়ে গেছে অল দ্য মেন স্টার্টেড স্ক্রিমিং তাহলে সবাই কি করলো স্ক্রিমিং করা শুরু করলো শাউটিং করা শুরু করলো জোরে চিৎকার চিৎকার করা শুরু করলো দে ইভেন স্টার্টেড এমন কি তারা স্টার্ট করলো শুরু করলো কি করতে লুকিং ফর খোঁজ করতে দ্য মিসিং টেন্থ ম্যান দশ নম্বর লোকটিকে বা দশম ব্যক্তিকে তারা খুঁজে বের করতে শুরু করলো খুঁজতে শুরু করলো এখানে লুকিং এর পরে যখন ফর আসবে তখন তার অর্থ হবে সার্চ তাহলে স্টার্টেড এখানে স্টার্টেড এর পরে লুকিং ফর না দিয়ে যদি আমরা সার্চিং দিতাম তাহলেই কিন্তু ঠিক হতো আচ্ছা তাহলে তারা দশম ব্যক্তিকে সার্চ করা বা খোঁজ করা শুরু করলো দ্যাট দ্যাট ওয়েন্ট অন এটা চলতেই থাকলো উইথ ইচ পার্সন কাউন্টিং মেন আপ টু নাইন তার মানে প্রত্যেকেই যখন গোনে তখন নয় পর্যন্তই হয় আপ টু নাইন নয় নয় পর্যন্তই হয় অ্যান্ড এবং মিসিং দ্য টেন্থ ম্যান এবং দশম ব্যক্তিকে তারা মিসিং বা হারিয়ে গেছে বলেই শনাক্ত করল যে আমরা নয় জন আছি কারণ গুণে তো নয় জনই হচ্ছে সিং ডিস এটা দেখে আ ক্যাব সেলার একজন ক্যাব বিক্রেতা মাথায় যে ক্যাব পরি সেই ক্যাপের ক্যাব বিক্রেতা সেলার মানে বিক্রেতা টোল্ড বলল কি বলল আই ক্যান হেল্প ইউ আমি তোমাদের হেল্প করতে পারি সাহায্য করতে পারি হি হ্যাভ হি গেভ তিনি দিল আ ক্যাপ একটা ক্যাপ টু ইচ ম্যান প্রত্যেক মানুষকে একটা করে ক্যাপ দিল অ্যান্ড আস্কড এবং জিজ্ঞেস করল দেম টু ওয়ার ইট এই ক্যাপটাকে পরিধান করার জন্য মাথায় পরার জন্য তাদেরকে বলল প্রত্যেককে একটা করে ক্যাপ দিল এবং সবাইকে বলল যে তোমরা ক্যাপ দেব তোমরা তোমরা কি করবে এটা ওয়ার করবে বা পরিধান করবে দ্য মেন লোকগুলি ওয়ার কনফিউজড কনফিউজড হয়ে গেল অ্যাজ যেহেতু টু হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেনিং কি হতে চলেছে এই বিষয়ে তারা কনফিউজড হয়ে গেল বিভ্রান্ত হয়ে গেল দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল তারপরে বলল দ্য সেলার বিক্রেতা বা ক্যাব বিক্রেতা আস্কড জিজ্ঞেস করল দ্য সিনিয়র ম্যান সবার বড় ম্যানকে মানুষকে বা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল টু গ্যাদার গ্যাদার করার জন্য বা একত্র করার জন্য অল দ্য ক্যাবস সকল ক্যাবগুলো একত্র করার জন্য বলল ইনক্লুডিং হিজ ওন ইনক্লুডিং মানে সাথে বা সহ সহ কি সহ হিজ ওন তার নিজের টাচ সহ তার নিজের ক্যাপ সহ সকল ক্যাপ একত্র করতে বলল গ্যাদার করতে বলল অ্যান্ড এবং কাউন্ট দেম অল তখন বলল যে তারপরে তোমরা এই ক্যাপগুলো একত্র করার পরে এগুলোকে কাউন্ট করো এই সবগুলো ক্যাপ কাউন্ট করো গণনা করো গুনে দেখো 
एवरीवान वज हैपी टू सी टेन कैप दस टा कैप देखे ता सबा क्यों खुशी गल हैपी हो गल दैट मीस तर अर्थ हल नो वान वज मिसिंग आफ्टर अल आसले क्यों ही हारिए जाए दिली मेन बोका लोक थैंकड दिलार ये कैब विक्रेता के थैंक धन्यवाद फर हिज हेल्प तरह हेल्पर जो तरह सहाजर जो टू फाइंड टू सार्च खुजे बेर करते बेर दीते दे आर मिसिंग मेम्बर तर हरानो सदस्य के खुजे बेर देवार जो तरा ए बोका लोकगुल कैब सेलर के थैंक्स बोलो धन्यवाद एंड विलिवड इट एवं ये विलिव कर लो विश्वास कर लो टू बी मैजिक एखे आज देखो एखे टू बी मैजिक अच्छा जे तरा ये मैजिक हिसेब जदू हिसेब विश्वास कर लो जे कैब विक्रेता जदू को ही ता तर दशम टेंथ मेन के खुजे बेर दिए एन एखे एक प्रश्न बोले कोश्चन ह्वाट हज रियलि हैपेंड कि आसले घटे रियलि मान आसले प्रकृतपक्षे वास्तविक पक्षे हैपेंड घटे कि आसले घटे हाई कैन डिड द रेजाल्ट फलाफल रेजाल्ट कम टू नाइन क्यों फलाफल नाइन हो नये पर्त आस हुएन दे काउंटेड इच अब देम जख तारा प्रत्येक के गणना कर तक क्यों नय पर्त हो प्रश्न तुम्हारे करते बोले जो प्रश्न अन्सार तुम्हरा नहीं आलोचना करो तादी ये प्रश्न अन्सार जो नहीं आलोचना करी रकम एक रेजल्ट पाई जे ह्वाट ये जेहेतु प्रश्न और ये प्रश्नबोध चिन्ह यूटा क्यों अन्सारे थकबेना आर ये हाई एट कन्सारे थकबेना ये लास्टर प्रश्नबोधक चिन्ह एगुलो अन्सारे थकबेना तो हमें अन्सार आप प्रश्न देखे क्यों करते रकम कर देखो कोश्चन जगह अन्सार लिखल और ये ह्वाट ना लिखे ये ह्वाट बद दिए फुलिसनेस एट दिल बोकामी फुल मान बोका और फुलिसनेस एट हल बोकामी तर मैं फुलिसनेस हज रियलि हैपेंड एगुल सब ही एक ही आ शुदुम्र प्रश्नबोधक चिन्हटा एखे फुल स्टप हो गल ताबर्तन है ह्वाटर जैगे फुलिसनेस और प्रश्नबोधक जैगे फुल स्टप बस ये पर्यत और हाई ये क्यों आप प्रश्न थे अवश्य बद दीब एवं डिड सहाजकारी भार वक्सिलियारि भार एट बद दीब दिए दि थ शुरू करब दि रेजाल्ट अवश्य दिटा तक कैपिटल लेटर है कारण फुल स्टपर पर सेंटेंस शुरू हो छोटो हाथ टीटा बड़ो हाथ तरह देखो द रेजाल्ट कम टू नाइन एके बारे शेष पर्त एके बारे जा देम पर्त शुदुम्र प्रश्नबोधक चिन्हटा एखे एस मैं फुल स्टप हो गल एटार कारण ये एक वाक्य लिखब ताटार कारण हिसेबे एक कथा एखे लिखे देव बिकज और एक कथा बोली जो हाई द्वारा कोश्चन थे तक अन्सारे बिकज है बिकज देवा भलो बा जो कारण दिए प्रश्न करब जो कारण कि कैन तर उत्तरे एक कारण क्यों देख बिकज कारण एवरीबडी सबा वज काउंटिंग काउंट कर सबाई गणना कर उदाउट हिमसेल्फ ता छाड़ा तर मैं जे गणना कर सबा के गुण क्या निजे के से गणे यही तरा एखे बार बार तर रेजाल्ट नाइन हो प्रश्न देखे हमें क्योंकि उत्तर तैरी करते तुम्हारा अवश्य नोट बई गाइड बो सर मैं प्रथम देखे ना तुम्हारा आसले कि कर आगे ट्राई कर निजे बनाते पर किा एवं ये प्रश्न देखे ना पारे तुम ये गल्पा देखो देखे एक आईडिया नाओ नहीं और ये भिडियोगो तुम्हारा जो देखो तो एक दिन क्यों तुम्हारा एम हो प्रत्येक इंग्लिस प्रश्न अन्सार तुम्हारा निजे करते भावे तैरि करते पर यह तुम्हारा नोट गाइडर उपरे बस निर्भर हो ना तुम्हारा निजे प्रैक्टिस करो जान तुम्हारा निजे बनाते पर ताले देखो एक जन तुम्हारे ये पढ़ाशुना क्योंकि अनेक मजार और इजी हो जाए तुम्हारा तक अनेक बस नम्बर पा एवं तुम्हारे का इंगलिस विषय आसने अनेक इजी हो जाए आसले इंगलिस विषय जो खूब कठिन ता क्यों नये अनेक सहज 
তোমরা খেয়াল করে দেখো বাংলায় প্রায় পঞ্চাশটা কিন্তু অক্ষর লাগে আর ইংলিশে মাত্র এই যে কয়টা চব্বিশ না ছাব্বিশটা আছে তাহলে এই মাত্র কয়টা অক্ষর বা কি বলে যে বর্ণ বা লেটার দিয়েই কিন্তু এই ভাষাটা চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে সুতরাং এটা যদি কঠিন হতো তাহলে সারা পৃথিবীর এতগুলো মানুষ কিন্তু এটা শিখতে পারত না যাই হোক ইংলিশ আসলে খুব সহজ এই রকম করে তোমরা সহজভাবে শিখবে আর সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ